Assalamualaikum students. I hope you are fine and doing good by the grace of Almighty. Okay, well students, uh, we have started our second chapter and we have discussed uh, the topics and I have given you few questions uh, to wish to solve. Okay, uh, open your books. Let's discuss the question first and then start our today's lecture. Okay. Here is the chapter number two. The chapter is about the reproduction in plants. Means how plants reproduce. A reproduction means I mean the पैदा करना किस चीज को. Plants में reproduction का process. Okay. Uh, here is the test yourself questions. Question number one. Explain why flowers are important to the plant. Explain करें flowers plant के लिए क्यों important हैं. Okay. Uh, आपने कुछ तो आंसर सोचा होगा जस्ट टैली द आंसर विद माय आंसर ओके क्वेश्चन नंबर वन था एक्सप्लेन बाय फ्लावर्स आर इम्पॉर्टेंट टू अ प्लांट्स फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स ओके दे कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स व्हिच प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमिट्स ओके अगर प्लांट्स जो हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्लांट का और उसमें क्या दे कॉन्टेन वो क्या रखते हैं मुश्तमिल होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस में मौजूद होते हैं फ्लावर्स में मौजूद होते हैं फ्लावर्स ही मेल एंड फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करते हैं अगर फ्लावर्स नहीं होंगे तो प्लांट रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं कर सकते सो दैट्स वाई प्लांट्स आर इम्पोर्ट फ्लावर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स ओके वट आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है स्टैमिन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ओके सॉरी वट आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑर्गन्स नहीं सेल्स को क्या कहा जाता है ओके ओके द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और पोलन ग्रीन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और कॉल्ड ऑव्यूल्स ओके पोलन ग्रीन एंड ऑव्यूल्स ठीक है वट इज नेक्टर नेक्टर क्या है वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंसेक्स इंसेक्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है ओके हेयर इज द आंसर नेक्टर इज अ शुगरी सोल्यूशन प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल ग्लैंड कॉल नेक्ट्रीज ओके शुगरी सोल्यूशन है जो कहाँ प्रोड्यूस होता है स्पेशल सेल कॉल नेक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है विच आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द पेटल जो पेटल की बेस में पाया जाता है इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स को क्या करता है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स सच एज बीज फीड ऑन नेक्टर इंसेक्ट्स जैसे कि बीज जो है शहद की मक्खियाँ वो किस पर फीड करती हैं किस पर खाना क्या खाती हैं नेक्टर्स को खाती हैं ठीक है शुगरी सोल्यूशन ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फोर वट इज पोलिनेशन पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्राम एंथर टू स्टिकमा एंथर से स्टिकमा में तक जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है वो क्या कहलाता है पॉलिनेशन कहलाता है नंबर फाइव एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन का डिफरेंस बताएं ठीक है एक्सप्लेन करें तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू वन फ्लावर टू द स्टिकमा ऑफ एन अदर फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन में एक एंथर जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिकमा में जाता है जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है द पोलन फ्रॉम अ फ्लावर इज डिपॉजिट ऑन इट्स ऑन स्टिकमा अपने ही स्टिकमा पर डिपॉजिट होता है ठीक है दोनों में डिफरेंस क्या है एक में एक फ्लावर से एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिकमा में जाता है पोलन जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिकमा में जाता है ओके नंबर सिक्स डिस्क्राइब हाउ एन इंसेक्ट्स कैरीज पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू एन अदर इंसेक्ट्स कैसे लेकर जाते हैं पोलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक हेयर इज द आंसर इंसेक्ट्स सच एज बीस विजिट फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर्स एंड पोलन फॉर देयर फूड ओके यहाँ तक देन वाइल द बीज आर कलेक्टिंग फूड देयर हेयरी बॉडी बिकम कवर्ड इन पोलन ग्रेन एज द बी विजिट अदर फ्लावर पोलन इज ट्रांसफर फ्राम एंथर अब वन फ्लावर टू द स्टिकमा ऑफ एन अदर ओके यानी कि एक फ्लावर से जब पॉलन ये ये डायग्राम थी इस तरह कैरी करता है दिस इज द आंसर ओके अगेन बता रही हूँ इंसेक्ट्स से लेकर सच एस बीस विज फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर्स एंड पोलन फॉर देयर फूड यहाँ तक यहाँ से वाइल द बीज आर कलेक्टिंग फूड देयर हेयर बॉडी बिकम कवर्ड इन पोलन ग्रेन उनकी बॉडी पोलन ग्रेन से कवर हो जाती है जब वही बीज विजिट करती हैं दूसरे फ्लावर में तो पोलन ट्रांसफर हो जाता है एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिकमा 
and it is here okay now turn the page and come to the page number 18 question answer explain how wind pollinated flower catches pollen grains carried by the wind explain करें कैसे wind pollinated flower जो है catch करते हैं pollen grains जो कि हवा लेके जा रही होती है here is the answer wind pollinated flowers have feathery stigmas feathery stigmas होते हैं that catches pollen grains जो pollen grains को catch कर लेते हैं as they are carried by the wind जब हवा उन्हें अपने साथ लेके जा रही होती है okay wind pollinated flower have feathery stigmas that catches pollen grain as they are carried by wind okay okay this is the answer now come question number two describe three differences between wind pollinated flower and insects pollinated flower insects pollinated or wind pollinated flower ke dar mein teen differences likhe here is the answer insects pollinated flower they have bright color wind pollinated flower they have small green flowers यानी कि इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड के जो पेटल्स होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं जबकि वेन पॉलिनेटेड होते हैं फ्लावर्स वो ग्रीन कलर के होते हैं उसमें कोई कलर मौजूद नहीं होता क्यों क्योंकि इंसेक्ट्स की जरूरत ही नहीं होती नेक्स्ट दे हैव सेंट यानी कि इसमें खुशबू होती है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए दे हैव नो स्मेल यानी कि जो वेन पॉलिनेट फ्लावर है उसमें स्मेल नहीं होती नंबर थ्री पोलन ग्रीन आर स्टिकी पोलन ग्रीन क्या होते हैं स्टिकी होता है जबकि पोलन ग्रेन्स आर स्मूथ एंड लाइट जबकि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में पोलन ग्रेन्स स्मूथ एंड लाइट होता है ओके नाउ कम ऑन पेज नंबर 19 पेज नंबर 19 पर आ जाएं हियर इज आल्सो द क्वेश्चंस ऑफ द शोर सेल व्हाट इज फर्टिलाइजेशन हमने कल फर्टिलाइजेशन तक रीड किया था तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन आंसर इज फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस फर्टिलाइजेशन क्या है सॉरी फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस व्हेन the nucleus of the male reproductive cell join with the nucleus of the female reproductive cell okay fertilization is the process when the nucleus of male reproductive cell join with the nucleus of female reproductive cell the male reproductive cell join karta hai nucleus jo hai male reproductive cell ka join karta hai nucleus of female reproductive cell ko us process ko kya kehte hain फर्टिलाइजेशन कहते हैं नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को प्लांट में डिस्क्राइब करें हियर इज द आंसर व्हेन अ पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इट ग्रोस अ पोलन ट्यूब डाउन टुवर्ड्स द ओव्यूल ओके व्हेन द पोलन ट्यूब रीचेस द ओव्यूल the nuclei travel down the pollen tube this nuclei join or fuse with the female nucleus and fertilize it okay this is the process of fertilization and this was all about today uh, yesterday's i mean previous lecture which uh, previous questions answer which i have given you to solve okay now come to next page now we are going to start our today's lecture i'm gonna read the chapter i'm making you understand so focus on your books and do read with me seeds and fruit fruits are seeds after the ovule has been fertilized uh, or fuel uh, ovule ke fertilize hone ke baad most of the flower withered and dies zyada tar flower kya ho jate hain dies out ho jate hain khatam ho jate hain at the same time usi waqt the fertilized ovule grow inside the ovary usi waqt kya ho raha hota hai fertilized jo ovule hote hain inside the ovary ovary ke andar grow hota hai ugta hai until they develop into seed yahan tak ke wo seed mein convert ho jata hai each yani ke seed develop ho jata hai aap ki ovary mein each seed contain a tiny embryo हर सीड में क्या है एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है प्लांट टुगेदर एम्ब्रियो प्लांट टुगेदर विद अ लार्ज फूड स्टोर उसके साथ क्या होता है एक लार्ज फूड स्टोर होता है सराउंडिंग द सीड इज़ अ टफ सीड कोट और सीड के सराउंडिंग में क्या होता है टफ सीड कोट इसकी एग्जांपल ले लें आप इमली का जो बीज होता है ठीक है आपने सब ने देखा होगा इसलिए मैं कॉमनली उसकी एग्जाम्पल दे रही हूँ ऊपर टफ कोट होता है जब उसका ब्राउन कलर का कोट उतारते हैं तो अंदर उसके किस तरह का होता है ठीक है आपने देखा होगा विच प्रोटेक्ट है जो उसकी हिफाजत करता है हेयर इज द डायग्राम ऑफ सीड ओके एम्ब्रियो शूट ठीक है एम्ब्रियो रूट होती है उसमें शूट होती है फूड स्टोर होता है वाइट कलर का जो होता है पूरा 
और ऊपर जो टफ कोट होता है उसका ब्राउन कलर का आप देख लीजिए आप एक इमली का पीस लें पहले उससे अच्छे एक दो तीन लें एक को तोड़कर देखें वो कैसा होता है और उसके बाद एक को दबा दें सॉइल में और देखें वो किस तरह ग्रो करता है एज द सीड ग्रो जैसे ही सीड ग्रो करेगा द ओवरी ग्रोज टू ओवरी भी ग्रो करेगी द फुली डिवेल्प ओवरी विद इट सीड इन साइड इज कॉल्ड अ फ्रूट एक फुली डिवेल्प जो ओवरी होती है जिसके अंदर सीड होते हैं उसे फ्रूट कहते हैं देखें आप सेब खाते हो उसके अंदर सीड्स होते हैं ठीक है आप पपाया पपीता जो खाते हो उसके अंदर भी सीड्स होते हैं फुली डिवेल्प ओवरी जो होती है उसके अंदर सीड्स होते हैं उसे क्या कहते हैं फ्रूट कहते हैं बीन्स पॉट्स ओके बीन्स पॉट्स आइकम मोर्स हेलीकॉप्टर्स डेंट लियॉन पैराशूट्स एंड प्लम्स और एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट ये सारे क्या हैं एग्जाम्पल हैं फ्रूट के देयर जॉब इज़ टू हेल्प स्केटर और डिस्पर्द सीड इनकी क्या जॉब है हेल्प करना स्केटर और डिस्पर्द सीड सीड्स को फैलाना द सीड्स इन टू न्यू एरिया नए एरिया में सो दैट द न्यू प्लांट विल नॉट बी ओवर क्राउडेड ताकि नया प्लांट जो है वो ओवर क्राउडेड ना हो वैन दे ग्रो जब वो ग्रो करे या जर्मिनेट करे ठीक है अगर सीड एक ही जगह गिर जाएंगे तो एक ही जगह बहुत सारे प्लांट हो उग जाएंगे तो प्लांट ग्रो करने में प्रॉब्लम होगी सो सीड डिस्पर्स होते हैं फैल फैले हुए होते हैं मतलब स्कैटर्ड होते हैं दूर दूर होते हैं ताकि और ग्रोथ ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो वरना ग्रो होना मुश्किल होता है सीड्स का द फर्टिलाइज ओव्यूल बिकम अ सीड फर्टिलाइज ओव्यूल क्या बन जाता है सीड बन जाता है तो ओवरी बिकम अ फ्रूट ओवरी क्या बन जाती है फ्रूट बन जाती है विद द सीड इन जिसके अंदर क्या होता है सीड होता है द फ्लावर्स जॉप इज़ डन फ्लावर का जॉप पूरा हुआ काम पूरा हुआ एंड पेटल्स टाइज और उसकी जो पेटल्स होती हैं वो टाई हो जाती हैं एंड ड्रॉप ऑफ और गिर जाती हैं हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ सीड और सॉरी फ्रूट्स फ्रूट्स हैं ठीक है पहले ये फ्लावर्स थे आपकी जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो गई और इसके अंदर सीड ठीक है फर्टिलाइज ओवरी क्या बन गया सीड बन गया डिफरेंट वेज मुख्तलिफ तरीके थ्रो वेज जिसके जरिए सीड्स आर स्केटर्ड सीड स्केटर्ड होते हैं दूर दूर जाते हैं टफ ऑफ हेयर टफ ऑफ हेयर स्केचेज द विंड लाइक अ पैराशूट देखिए सीड है उसके बाद टफ्ट ऑफ हेयर है हेयर है पैराशूट की तरह ये हवा में उड़ते हुए दूर चले जाते हैं नंबर टू हुक कैचेज ऑन द एनिमल फर देखिए सीड के ऊपर हुक्स हैं तो एनिमल फर के साथ चिपक जाते हैं एनिमल्स के जरिए दूर तक चले जाते हैं सम सीड्स आर स्केटेड बाई विंड कुछ सीड जो हैं वो हवा के साथ स्केटर होते हैं सम सीड आर स्केटेड बाई एनिमल कुछ सीड जो हैं वो एनिमल की वजह से स्केटर होते हैं देखिए जो एनिमल की वजह से होते हैं उन सीड के ऊपर हुक्स पाए जाते हैं और एनिमल की फर जैसे हेयर्स होते हैं कुछ एनिमल्स पर उसके साथ चिपक जाते हैं और एनिमल्स जब अपनी बॉडी को झाड़ते हैं तो वो डिफरेंट एरिया में जाकर गिर जाते हैं ठीक है इसी तरह कुछ सीड्स के ऊपर क्या होते हैं हेयर्स होते हैं तो वो विंड पैराशूट की तरह उड़ते हैं और दूर चले जाते हैं नंबर फोर इफ लेफ्ट टू ड्राई आउट द पॉड्स ऑफ पीज एंड बीन सडनली ब्रस्ट ओपन ओके आपने देखा है मटर मटर को अगर छोड़ दें या फली वगैरह का अगर आपने दरख्त वगैरह देखा हो तो वहीं सूख जाते हैं तो उसके पॉड सेपरेट हो जाते हैं उसमें से सीड गिर जाते हैं थ्रोइंग द सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट और क्या होता है उससे सीड्स गिर कर पेरेंट प्रिंस प्लांट से या पेरेंट प्लांट यानी कि जिसके ऊपर ये फ्रूट या सीड लगे होते हैं वो पेरेंट प्लांट कहते हैं तो वो दूर जाके गिर जाते हैं दिस इज यू द स्ट्रेस दैट बिल्ड अप इन द वॉल्स ऑफ द पॉड्स एज इट ड्राई स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है पॉड्स के ऊपर जिसकी वजह जब वो ड्राई आउट होते हैं तो वो ब्रस्ट हो जाते हैं और फट जाते हैं और उसके अंदर से सीड्स गिर जाते हैं नंबर फोर नट्स लाइक दीज एक्रॉन्स एंड आर कैरेड अवे बाई स्क्ल्स गलहरियाँ सीड्स वगैरह जो हैं वो इस तरह के सीड्स वगैरह क्या वो खाती हैं तो क्या करती हैं हु यूजली बरी दम एम फॉर गेट दे वेयर दे आर तो वो क्या करती हैं कुछ खा लेती हैं और कुछ को वो क्या कर देती हैं बरी दबा देती हैं और वो भूल जाती हैं कि उन्होंने कहाँ दबाए हैं ठीक है तो सो वहाँ पर नया प्लांट उग आता है अगर वह से सारा खा लें तो दोबारा नया प्लांट नहीं होगा तो स्क्वायरल्स की वजह स्वैक स्क्वायरल्स की हेल्प से भी प्लांट ग्रो करते हैं हेयर आर फ्यू क्वेश्चन आफ्टर फर्टिलाइजेशन वट हैपन टू द फ्लावर फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर के साथ क्या होता है ओव्यूल के साथ क्या होता है और ओवरी वॉल का क्या होता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सीड सीड का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करें वट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ सीड सीड का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है सजेस्ट और रीजन फॉर दिस और उसके लिए रीजन बताएं नंबर बी गिव थ्री वे तीन तरीके बताएं इन विच सीड कैन बी स्केटर्ड स्केटर्ड जिससे सीड स्केटर्ड होते हैं डिस्पर्स होते हैं ओके पेज ओपन पेज नंबर ट्वेंटी टू हेयर इज अडिंग ऑफ जर्मिनेशन ओके नाउ रीड 
a seed dispersed from a plant is usually quite dry जो seed जो disperse होता है plant से जब वो disperse होता है plant से is usually quite dry वो बिल्कुल dry होता है almost dry होता है however if it is given the right condition अगर लेकिन ता हम अगर उसे suitable environment मिले it will start to germinate वो germinate होना start हो जाता है seed need water oxygen and a suitable temperature before they will begin to grow okay seed ko kis cheez ki zarurat hoti hai pani ki oxygen ki and suitable in temperature ki before they will begin to grow yani ke ugne se pehle in cheezon ki zarurat hoti hai water oxygen and suitable temperature ki a new plants begins to grow ek naya plant ugne lagta hai when the seed takes in water jab seed ko pani diya jata hai when a seed takes in water jab सीड वाटर लेता है द लॉर्ड रूट्स बिगन्स टू ग्रो उसकी जड़ें उगना शुरू हो जाती हैं द स्टोर्ड फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस जो फूड स्टोर होता है वो क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है नंबर टू द रूट कंटिन्यू टू ग्रो रूट कंटिन्यू होती है ग्रो करती हैं रूट हेयर्स बिगन टू टेक इन मोर वाटर फ्राम द सॉइल और रूट हेयर्स बनती हैं न्यू रूट हेयर्स बनती हैं वो क्या करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं नंबर थ्री देन न्यू लीव्स ओके द यंग शूड ग्रो अपवर्ड देखिए यहाँ रूट सुगी थी और यहाँ से यंग शूड उगेंगी ठीक है अपवर्ड अपवर्ड थ्रू द सॉइल सॉइल के ऊपर अपवर्ड की तरफ रूट यंग शूड ग्रो होना शुरू होंगी एट ट्वेल्व लीव और उसके बाद लीव उगेंगे सो द सीडलिंग कैन मेक इट्स ऑन फूड बाई फोटो सेंथिस ताकि सीडलिंग जो है वो अपनी फूड खुद बना सके प्रोसेस ऑफ फोटो सेंथिस के जरिए इसकी एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हो एक इमली का बीज लें और उसे सॉइल या पॉट में दबा दें तो उसके बाद चेक करें आपका सीड किस तरह ग्रो करता है ओके हेयर इज़ द क्वेश्चन ऑफ टेस्ट योर सेल्फ वट डज अ सीड नीड इन ऑर्डर टू ग्रो सीड को किस चीज़ की जरूरत होती है उगने के लिए डिस्क्राइब वट हैपन वैन आ सीड जर्मिनेट्स बताएं सीड के साथ क्या होता है जब वो जर्मिनेट करता है वेयर डज द ग्रोइंग एम बी गेट इट्स एनर्जी फ्राम ग्रोइंग एम बी अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है एक्सप्लेन वाई सीड डू नॉट जर्मिनेट इन द पैकेट एक्सप्लेन करें कि सीड जो है पैकेट में जर्मिनेट क्यों नहीं करता ओके दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर इन शाला वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल एज वी विल स्टडी फर्दर एंड आल्सो आई विल टेल यू अबाउट द कॉपी वर्क इन नेक्स्ट लेक्चर इन शाला वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर टिल दिन अल्लाह हाफिज़ फी अमानदा